నమస్కారం నిన్న మనం ఒక మనిషి ఇంకో మనిషి అంటే ఒక మైండ్ ఇంకో మైండ్తో ఇంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఎఫినిటీ కానీ రిపల్షన్ కానీ ఇన్డిఫరెన్స్ కానీ జరుగుతుందో తెలుసుకున్నాం ఎఫినిటీ అంటే అట్రాక్ట్ అవ్వటం ఇన్ రిపల్షన్ అంటే వాళ్ళకు వాళ్ళ గురించి వ్యతిరేక భావాలు కలగటం లేదా మూడోది ఇన్డిఫరెన్స్ అంటే అట్రాక్షన్ ఉండదు వ్యతిరేకత ఉండదు అలా అని అనుకూల దొరకపోతూ ఉండదు సో అసలు మైండ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఒక మీనింగ్ఫుల్గా అర్థం చేసుకుందాం ఇప్పుడు సపోజు మైండ్ అనేది ఒక క్లాత్ అనుకోండి ఈ క్లాత్ తయారు చేయడానికి దార పొగులు కావాలి కదా దారాలు ఆ దారాలు ఏమిటాయా అంటే థాట్స్ ఆలోచనలు మరి ఆలోచనలు దారం తయారు చేయడానికి దారం సన్న పొగులతో తయారు చేయబడుతుంది మళ్ళా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆ సన్న పొగులు ఉంటాయే దారం తయారు చేయబడే పొగులు సన్న పొగులు ఆ పొగులు ఏమిటాయా అంటే అది మనము మోటివేషన్స్ యాటిట్యూడ్స్ ఇంక్లినేషన్స్ టెండెన్సీస్ ట్రైట్స్ అనమాట ఇవన్నీ మళ్ళీ ఒక్కొక్క ట్రైటు మూడు అణువుల అమరికతో ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అవి ఏమిటయ్యా అంటే ఐఈ ఈఈ ఎస్ ఇప్పుడు అర్థమైందా అంటే ఐఈఎస్ అనే మూలకణాలు కొన్ని ఒక్కొక్క ప్యాటర్న్లో ఒక్కొక్క ఇంటెన్సిటీతో ట్రైన్ అయితే ట్రైట్స్ ఏర్పడతాయి ఈ ట్రైట్స్ ట్రైట్ మూడితో ఏర్పడింది అనమాట ఈ ట్రైట్స్ ఒక దాంతో ఒకటి పెన వేసుకుంటూ పోతే నీ యాటిట్యూడ్స్ టెండెన్సీస్ మోటివేషన్స్ ఇంక్లినేషన్స్ ఇవ ఇవ ఇవన్నీ ఫామ్ అవుతాయి ప్రెజిడీసెస్ ఇవన్నీ ఫామ్ అవుతాయి ఇవన్నీ కలిపి ఒక థాట్ అంటావు ఈ థాట్ ఏంటంటే ఒక దార పోగు ఈ దార పోగు అల్లుతావు కదా రకరకాలుగా అంటే నీ యాటిట్యూడ్స్ నీ ఇంక్లినేషన్స్ నీ టెండెన్సీని రకరకాలుగా అల్లుతావు ఒక రకంగా అల్లొచ్చా రకరకాలగా అల్లికలు ఉన్నాయి సో అలాగే నువ్వు రకరకాలుగా అల్లుతావు క్లాత్ అంతా ఒక రకంగా అల్లితే బాగానే ఉండేది కానీ క్లాత్లో ఒక భాగం ఒక రకంగా అల్లుతావు ఇంకో భాగం ఇంకొక రకంగా అల్లుతావు ఇంకో భాగం ఇంకో రకంగా అల్లుతావు రకరకాలుగా అల్లుతూ మొత్తం మీద ఒక క్లాత్ తయారు చేసుకుంటావు ఈ క్లాత్కు రంగు వేస్తావు ఆ రంగు ఏమిటో తెలుసా నీ ఉద్వేగాలు ఇమోషన్స్ అలాగే ఆ క్లాత్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ డ్యూరబిలిటీ నాణ్యత ఎంత ఎంతకాలం ఉంటుంది అని చెప్తుందే అది నీ హ్యాబిట్ రిపిటేషన్ అలాగే క్వాలిటీ ఆఫ్ థాట్ ఉంది అది చెప్పేది క్వాలిటీ ఏమిటి అనేది ఫైన్నెస్ ఆఫ్ దట్ ఫైబర్ 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 నీళ్ళ చేత ముట్టుకుంటే ఫైన్నెస్ తెలుస్తుంది కదా ఆ ఫైన్నెస్ కలిగితే క్వాలిటీ అనమాట అలాగే ఈ క్లాత్తో నువ్వు తొడుక్కోవడానికి చొక్క గుట్టుకోవాలి కదా ఆ చొక్క ఏమిటయ్యా అంటే నీ క్యారెక్టర్ అనమాట పర్సనాలిటీ అనమాట ఈ పర్సనాలిటీలో కొన్ని లైక్స్ డిస్లైక్స్ ఆమె అంతర్గతంగా ఈ ముగ్గు ఈ గూఢంగా ఆమెలు ఉంటాయి కదా ఈ లైక్స్ డిస్లైక్స్ ఏంటి బయట నుండి లోపల పల్సెస్ వచ్చి మెమరీలో ఏదైనా ఒకటి విషయం లోపలికి వెళ్ళగా మెమరీలో అది ఇష్టము ఆ ఇష్టం కింద ముందు క్లాసిఫికేషన్ అయిపోతుంది ఇష్టం అన్ని ఓ బ్యాగ్లో వెళ్ళిపోతాయి ఆ ఇష్టం అన్ని ఓ బ్యాగ్లో వెళ్ళిపోతాయి పదహారు వీడియోలో చెప్పాను దీని సంగతి సో ఈ లైక్స్ ఈ లైక్స్ ఇవన్నీ కలిపి ఏర్పడేది ఫ్యాషన్ అనమాట ఆ క్లాత్ కుట్టుకునే ఫ్యాషన్ అనమాట ఇది మైండ్ గురించి చాలా ఈజీగా క్లాత్తో ఒక మన చొక్కాతో పోల్చుకుంటే తెలుస్తుంటుంది మైండ్ అంటే కేవలం మెథడ్లోనే ఉంటుంది అనుకోవద్దండి ఓయ్ శరీరం మొత్తం మైండ్ ఉంటుంది మైండ్లో పదహారు రకాల మెమరీలు ఉంటాయట సరే వాటి గురించి తర్వాత తర్వాత తెలుసుకుందాం ఈ సెన్సెస్ నుండి ఇంపల్సెస్ ఇంపాక్ట్ చేస్తాయి బ్రెయిన్ని ఇంపాక్ట్ చేసినప్పుడు బ్రెయిన్ జనరేట్ చేస్తుంది కోడెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని కోడెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కింద ఉన్న ఇంపల్స్ నుండి అది ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అయ్యి ఒక అర్థవంతమైన ఆలోచన థాట్ రూపంలో బ్రెయిన్లోకి బ్రెయిన్లోంచి బయటకు వెలువడుతుంది అలాగే ఓ బ్రెయిన్ రియాక్షన్ ఇస్తుంది ఆ రియాక్షన్ని మళ్ళీ ఇన్ఫర్మేషన్ డీ కోడెడ్ కింద ఇంపల్స్ కింద వస్తుంది అది థాట్ రూపంలో యాక్షన్ రూపంలో సెన్సెస్ ద్వారా బయటకు వస్తూ ఉంటుంది ఈ ప్రాసెస్ నిరంతరం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట థాట్ ప్యాటర్న్స్ ఎక్యుములేటెడ్ ఫ్రమ్ ఇన్ ఫ్యాన్సీ త్రూ పేరెంట్స్ టీచర్స్ స్కూల్ కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ సో హోమ్ అండ్ అదర్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మన మన అనుభవాలు మన చుట్టుపక్కల ఉండే ప పర్యావరణము ఎన్విరాన్మెంటు సరౌండింగ్స్ మన ఇల్లు మన ఫ్రెండ్స్ మన కాలేజీ మన స్కూలు మన టీచర్లు మన పేరెంట్స్ వీళ్ళ చిన్నప్పటి నుండి ఇప్పటిదాకా అలాగ రకరకాల థాట్స్ లోపలికి వెళ్ళి ఆ థాట్స్ అన్నీ మన లోపల త్రూ ప్యాటర్ కింద ఫామ్ అవుతుంటాయి అనమాట హోమ్ వితౌట్ ఎనలైజింగ్ దే ప్లేడ్ రిపీటెడ్లీ డ్రిఫ్ట్స్ షో లైట్ ఆన్ దోస్ ప్యాటర్న్స్ సో ఏంటంటే ఈ టేప్ రికార్డ్లో అదే పాట మళ్ళా మళ్ళా పాడుతున్నట్టుగా ఉంటుంది సిచ్యువేషన్లు మారుతుంటాయి కానీ బట్ ఏదుందో ఆ ప్యాటర్నే మళ్ళా మళ్ళీ ప్లే అవుతూ ఉంటుంది సో ఈ ప్లేయింగ్ ఏంటంటే డ్రిఫ్ట్స్ రూపంలో మన ఆలోచనలో కనబడుతుంటుంది అనమాట అందుకని డ్రిఫ్ట్స్ పట్టుకుంటే మన టోటల్ పర్సనాలిటీ ఈ ఫ్యాబ్రిక్ ఎలా ఏర్పడిందో తెలుస్తుంది అప్పుడు దాన్ని ఏ
predominant drifts make a person do one thing in preference to other ee drifts lo predominant ga untundi ga lopala adi entire rendu vishayallo idi cheyala cheyalana appudu edi prefer chestam annadu chudu rendu tlo edi chestavo neeku ela anipistundante edi rational ga aalochinchi chesanu anukuntavo kaani jagratha ga observe chesthe nee lopala drifts oka pattern batti chestavo adi what is the purpose of and birth and am i approaching near to it however slowly asalu ee life yokka purpose enti nenu aa purpose edaina unnataithe dani veepuke at least approach avutunnana niyanga mana answer okkala no aithe if answer is no then whatever one is engaged in is drift nu ye vishayalo engage ayyunna adi drift kinde lekka however nice grand noble it may appear to oneself adi nik sal nice ganu sal noble ganu goppa vishayam kindanu sal adbhutamaina vishayam ganu prakhyant prakandamaina prakhyatamaina vishayam kindanu anipichachu kaani adi drift e ante nee purpose edaitho undo aa purpose direction lo ledhu ante kachithanga nee nuve engage cheyina vishayam nuve edaitho pravartisthunavo edaitho nu nee life anta develop ayi untunnavo dento munigi poi batukutunavo adi ఖచ్చితంగా డ్రిఫ్టే తప్ప లైఫ్ అయితే కాదు సరే ఈ మైండ్ గురించి ఇంకా విషయాలు రేపు మధ్య రేపు చర్చించుకుందాం ప్రస్తుతానికి ఓ డ్రిఫ్ట్ చేయటానికి డ్రిఫ్ట్ వాచింగ్ చేయడానికి ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తున్నాను ఆల్ దట్ ఐ హ్యావ్ రెడ్ సో ఫార్ ఇప్పటిదాకా విన్నదంతా ఉందే ఈజ్ ఎలిమెంటరీ చాలా ప్రధానమైన నాలెడ్జా ఐ ఐ నో మోర్ నాకు బాగా ఎంతకంటే ఇంకా ఎక్కువే తెలుసా డూ డ్రిఫ్ట్ వాచింగ్ ఆన్ దిస్ దీని గురించి డ్రిఫ్ట్ వాచింగ్ చేయండి నేను ఇప్పుడు ఎంతవరకు విన్నదంతా ప్రాథమికమైందా ఇంకా ఇంతకంటే ఎక్కువే నాకు తెలుసా